حالا میخواهیم به شما نشان بدهیم که چطور رمزهای پیچیده فراوان را با استفاده از مدیریت رمز مدیریت کنید. انواع مختلفی از مدیریت رمزها موجود است ولی ما یکی را به نام کی پس اکس توصیه می کنیم. این برنامه با کد باز یا همان اوپن سورس است. یعنی استفاده از آن رایگان می باشد و کد آن را می توان برای اشکالات امنیتی متفاوت بررسی کرد. ابتدا آن را از وبسایت رسمی یعنی keepass.x.org دانلود کنید. نسخه درست را برای سیستم عاملتان انتخاب کنید که در مورد این مثال ما ویندوز می باشد. فایل ها را از فایل زیب باز کنید. سپس با کلیک کردن به فایل keepassx.exe آن را اجرا کنید. Extract the files from the zip. And then, pass as tail the software by finding and clicking the keypass file. Keypass works by creating a database. Into this database, you then store passwords in entries. This makes it easier for you to remember long and complex passwords, as you only have to remember one master key. You must use a very strong password to open the database, as once it is opened, all the passwords can be accessed. Create a new database by clicking New Database. Enter here a very strong password. یک پایگاه داده تازه بسازید. یک رمز بسیار قوی وارد کنید. اگر دوست داشته باشید می توانید با افزودن یک فایل کلید امنیتی اضافی را به این کار به عنوان شکلی از صحت سنجی دو مرحله عمل می کند. باید هم دو رمز را وارد کنید و همچنین سراغ یک فایل تصادفی خاص بروید. که می توانید جداگانه مثلا روی یک حافظه USB ذخیره کرده باشید. You need to input the password and also navigate to a specific random file which you can store separately, such as on a USB stick or on your desktop. If you choose this option, it is very important to have a backup of the key file, otherwise you will not be able to access your password. رمزتان را وارد کنید. دکمه اوکی را فشار بدهید. این پایگاه داده شما خالی است. حالا پایگاه داده را ذخیره کنید. بعد بروید سراغ مدخل یا همان انتریز و افزودن مدخل جدید یا همان اد نیو انتریز. نیکست یو کن اد یو کرنت پاسورد مثل جیمیل. This creates a very strong password for you that you can use when creating or modifying a password. When you are finished, click OK. Now your entry has been saved and comes up in the KeyPass database. If you've chosen to generate a new password, you'll need to now input it into your relevant account. To do this, simply go to the site, log in, then copy and paste the new password from your KeyPass. That's it. Once you want to save the database, go to Database, Save Database As, and give it a name. اگر مایل باشید که پایگاه داده باز باشد ولی می خواهید کامپیوترتان را رها کنید، روی قفل زرد رنگ کلیک کنید. When you're finished, وقتی که برمیگردید، just exit out. Every time you need one of your passwords, simply copy it from the database. روی خروج کلیک کنید. If it's closed, just click on the keypass file and input your password. برای باز کردن دوباره پایگاه داده روی فایل کلیک کنید و رمزتان را وارد کنید. 
وقتی پایگاه داده شما بسته شد رمز امن نگه داشته می شود و فایل بسیار امن است. می توانید از آن نسخه پشتیبان بسازید و آن را از طریق روش های ناامنی مثل ایمیل بفرستید.